Le mouvement d'humeur émane de plusieurs revendications à la base, d'accord Tout est parti euh, d'un licenciement dit d'ordre économique qui nous avait été annoncé depuis le mois de février. Nous avons dit, il n'y a pas de souci, parce qu'il faut le reconnaître, la boîte, c'est vrai qu'elle traverse certaines difficultés, donc il n'était pas nécessaire pour nous de faire un bras de fer, d'accord Alors, euh, à partir donc, de février, il y a eu des tractations hein, qui ont été entreprises par la direction générale, mais le seul véritable souci qu'on a avec nos directions générales, c'est que la direction générale ne communique pas. Nos revendications sont claires. Si nous sommes arrivés ce matin, c'était tout simplement parce que nous demandons l'autorisation écrite par l'inspection du travail qui donnait droit à ce licenciement et dit d'ordre économique qui avait été rejeté déjà une première fois. D'accord Et puis derrière, il y a des petites plaintes. Vous savez, ce qui, ce qui est aberrant dans cette histoire, c'est de savoir que grâce à voix, qui est Willis Tower Watson, qui est aujourd'hui une société dit, de, disons américaine, refuse d'accompagner dignement des personnes qui ont travaillé plus de 10 ans de leur vie. Vous comprenez ce que je veux dire Vous avez quelqu'un de 30 ans de service chez nous, dont on tombe sur des calculs à près de 10 millions de francs CFA. Et le directeur général, qui lui d'ailleurs ne veut pas communiquer, communiquer avec qui que ce soit, refuse catégoriquement. Ah, tiens, le monsieur, il est là derrière, 33 ans, 33 ans de service. On est tombé sur un document, on a le document avec nous. On est à peine sur un calcul de 10 millions de francs CFA. Mais regardez le dehors, c'est compliqué, c'est compliqué. On ne refuse pas de partir. Tout ce qu'on avait demandé à l'inspection du travail, c'était de bien revoir le, 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 leur calcul et à la limite nous emmener à un départ négocié. C'est tout ce qu'on a demandé. Le monsieur, donc le directeur général, lui, il s'apprête à voyager dans quelques jours. Et sachant qu'on doit avoir cinq jours avant le recours par rapport à la loi, le monsieur, non, il a gardé le document avec lui. On a négocié, on est passé par plusieurs voies. Le monsieur dit quasiment négatif. Jusqu'à ce qu'on est arrivé ce matin, on a décidé de bloquer. Parce que c'est dégueulasse de pouvoir accepter qu'on vous appelle juste un matin et vous dire euh, « Voilà vos droits, euh, bonne, bonne journée, ça y est. » Et c'était ça le plan du monsieur. C'est insupportable. Huit ans de boîte, vous êtes pratiquement à 2 millions et poussière. Dites-moi qui peut vivre avec 2 millions et poussière, sachant qu'on a des enfants, on a des loyers. Et il n'y a pas de monsieur d'accompagnement. Pas l'assurance santé. On peut pas s'arrêter comme ça. Mais pas... L'assurance maladie a été payée sur l'année. Sur 12 mois. Mais le monsieur, dans ses calculs, il a retiré expressement l'assurance santé. Donc, ça voudrait dire que vous partez. Pas de mesure d'accompagnement. Et il nous dit même encore ce matin, sauf, sauf si je me trompe, qu'il est en train de négocier pour 3 mois de salaire. Donc, ça veut dire que ce n'est même pas un acquis. Attendez, où est-ce qu'on va que ce n'est pas nous qui avons fait tomber la boîte. Quand c'est connu de tout le monde, nous avons des clients qui partent. Pourquoi Parce que justement, travailler avec les Américains, ça veut dire répondre à certaines normes de sécurité. D'accord Quand on parle de normes de sécurité, nous avons une, euh, une conformité qui est appliquée aujourd'hui. Les hommes d'État, les hommes publics d'ordre politique n'ont plus le droit quasiment de s'assurer chez nous. Nous avons perdu des stations parce qu'elles ont des, 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 des ramifications avec la Libye et tout le reste. Parce que ce sont les normes américaines. Nous sommes au territoire gabonais, mais nous travaillons avec des normes américaines. Vous voulez une cotation aujourd'hui qui devrait à, auparavant vous prendre une journée C'est plus possible. Il faut attendre d'abord envoyer le mail à Bombay, donc en Inde. L'Inde fait son inspection et ensuite vous renvoie une, une autorisation. Si ça. Bon alors, qui, qui pourrait attendre autant de temps alors qu'on a des appels d'offres dehors Donc nous ne sommes pas responsables de la chute de l'entreprise aujourd'hui. Nous ne sommes pas responsables. Nous demandons juste à l'entreprise de nous accompagner dignement.